स्टूडेंट्स गोइंग टू सी एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आज हम क्या देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सी यू एस ऑफ और मोल्टन मोल्टन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मोल्टन का मतलब क्या होता है या तो आपने सॉल्ट लिया डायरेक्ट मेल्ट कर लिया मोल्टन या फ्यूज दोनों का मतलब यही है कि सॉल्ट लिया और उसको मेल्ट कर लिया तो अब दो ही पॉसिबिलिटीज है उसमें दो ही आयन है एक है सी यू टू प्लस और एक है एसओ फोर टू माइनस तो अगर आप इसमें आयन देखेंगे तो इसमें दो ही तरह के आयन है एक तो है सी यू प्लस टू और एक है एसओ फोर टू माइनस द टू काइंड ऑफ आयन आर प्रेजेंट इन इट राइट नाउ कॉपर टू प्लस विल मूव एट कैथोड फॉर रिडक्शन तो इसके ऊपर क्या हुआ रिडक्शन इसका इस स्टैंडर्ड एस आर पी हमें पता है जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट है एंड द सल्फेट आयन विल मूव टूवर्ड्स एनोड बिकॉज एनोड कैसा है बच्चों पॉजिटिव कैथोड कैसा है बच्चों नेगेटिव तो ये पॉजिटिव टू टूवर्ड्स ये मूव किया और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन सो so, ये इसने बना दिया एस टू नेगेटिव एंड टू इलेक्ट्रॉन और इसका एस आर पी है टू पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट नाउ लेट्स चेक वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बाई इट्स ओन और नॉट इफ आर विफ यू आर गोइंग टू चेक देन ई स्टैंडर्ड एस आर पी क्या थोड़ माइनस ई स्टैंडर्ड एस आर पी एन और विल बी इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल ये हमें पता है ये है जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट यह है टू पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट अगर हम देखेंगे तो इसका ई स्टैंडर्ड सेल कितना आ रहा है नेगेटिव माइनस वन पॉइंट सेवन वन वोल्ट आ रहा है इसका ई स्टैंडर्ड सेल राइट right? अगर ई स्टैंडर्ड सेल नेगेटिव है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या है पॉजिटिव और अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन कैसी है ये रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड इफ यू आर गोइंग टू मेक इट स्पॉन्टेनियस अगर फिर भी आप इस रिएक्शन को कराना चाहते थे ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है अपने आप ये रिएक्शन नहीं होगी लेकिन फिर भी अगर आपको रिएक्शन करानी है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट तो देना पड़ेगा समझ में आ रहा है आपको तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट जो आपको देना पड़ेगा दैट शुड बी ग्रेटर देन वन पॉइंट सेवन वन वर्ल्ड सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो बेटा कैथोड पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया कॉपर सॉलिड एनोड पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया एस टू ओ एट टू माइनस दिस इज द प्रोडक्ट एट एनोड दिस इज द प्रोडक्ट एट कैथोड राइट सो नोट डाउन दिस क्विकली इसको आप नोट करें एंड वी विल कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्वस एजीएनओ थ्री इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एजीएनओ थ्री एक्वस एजीएनओ थ्री विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड देखिए अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं इस लेक्चर में हम जितनी भी बात कर रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रोड्स कौन से ले रहे हैं यस नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं हम प्लेटिनम का एग्जाम्पल दे रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स वी आर गोइंग टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एजियनो थ्री सो वेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट द एक्वस एजियनो थ्री विल डिसोसिएट इन टू द फॉलोइंग आयस ए जी प्लस एनो थ्री माइनस एच प्लस एंड ओ एच माइनस दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ आयस इन विच It will be dissociated. AgNO3 टूट जाएगा Ag+ प्लस और एनओ थ्री माइनस में और वॉटर टूट जाएगा एच प्लस और ओ एच माइनस में ना फर्स्ट लेट्स डिस्कस द कैथोड कैथोड की बात करें तो एच प्लस कन्वर्ट हो जाएगा एच टू में स्टैंडर्ड एस आर पी जीरो हाँ बिल्कुल एच प्लस की प्लेस पे आप एच टू ओ से ओ एच माइनस भी ले सकते हैं मतलब एच टू ओ को आप कन्वर्ट करें एच टू में यू कैन टेक बट हियर वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ एच प्लस then Ag plus is going to convert into Ag SRP value 0.80 हमने पहले ही देखा था कैथोड पे उसका रिडक्शन होता है जिसका SRP ज्यादा होता है और SRP ज्यादा किसका है Ag plus का so it will be selected first for reduction now let's come to the anode anode पे क्या होता है बेटा oxidation तो नाइट्रेट का कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता प्लीज डू रिमेंबर दिस नाइट्रेट विल नेवर गेट ऑक्सीडाइज क्यों क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है और इसके पास वेकेंडी ऑर्बिटल्स भी नहीं है तो अब इसका ऑक्सीडेशन हम किस में करें भाई ऑक्सीडेशन होना है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो सकती है लेकिन इंक्रीज के लिए स्कोप ही कहाँ है ऑलरेडी ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव में बैठा है और इसके पास वैकेंडी नहीं है तो इससे ज्यादा हम इसे ऑक्सीडाइज बेटा नहीं कर सकते तो नाइट्रेट का तो कोई ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं 
तो बचा कौन ओ टू क्योंकि वॉटर विल गेट ऑक्सीडाइज टू ओ टू एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट एंड ओनली दिस विल बी सिलेक्टेड सो आर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस विल बी कैथोड पे कौन मिलेगा एजी सॉलिड एनोड पे कौन मिलेगा ओ टू गैस अब बेटा हमारे सोल्यूशन में कौन कौन रह जाएंगे सोल्यूशन में रह जाएगा एच प्लस और नाइट्रेट यहां से आज एच प्लस रह गया जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन नहीं हुआ और यहां पर नाइट्रेट रह गया जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो एच एंड एनओ थ्री विल रिमेन इन द सोल्यूशन विच मेक्स द सोल्यूशन एज एसिडिक सो इन द क्वांटिटेटिव वे वेन एवर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन विल बी देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट आर द प्रोडक्ट एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड एंड वॉट विल बी रिमेनिंग इन द सोल्यूशन बिकॉज नॉट ओनली यू हैव टू प्रेडिक द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस कैथोड एनोड एंड सोल्यूशन बट यू हैव टू कैलकुलेट देयर क्वांटिटी ऑल्सो और सॉल्यूशन का बेटा आपको पीएच निकालने के लिए आएगा अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है कौन सा कौन सा सॉल्यूशन है एसिडिक भी है तो कौन सा है जैसे एच टू एस ओ फोर है तो एच टू एस ओ फोर में आपको पीएच निकालते समय टू एच प्लस निकल लेना पड़ेगा एच एन ओ थ्री है तो पी निकालते समय एच लेना पड़ेगा क्योंकि एच का इनफैक्टर टू होता है एच का वन होता है एच का भी वन होता है कभी कभी सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो फिर आप उस केस में पीएच निकालने में आपको बेटा प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज वाई प्लीज मेक अंडरस्टैंड प्लीज आप इसको ध्यान से देखें समझ में नया वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें अगर फिर भी नहीं तो आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मैं आपके क्वेश्चन के जवाब जरूर दूंगी नाउ द अनादर एग्जाम्पल नाउ नाउ दीज एग्जाम्पल विच वी आर टेकिंग दैट विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड किसकी हेल्प से हम कर रहे हैं हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड देखिए अब तक हमने जो किया वो नॉन रिएक्टिव से था बट नाउ वी आर यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड तो दोनों कैथोड पे और एनोड पे इलेक्ट्रोड का भी पार्टिसिपेशन होगा डू नॉट एवर फर्गेट टू निग्लेक्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रोड विच आर रिएक्टिव विच कैन टेक पार्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट बोथ द इलेक्ट्रोड कैथोड एज वेल एज एनोड सो लेट्स डिस्कस कैथोड कैथोड पे कौन से आय आएंगे देखिए एक्वस कॉपर सल्फेट है मतलब बेटा हमारे पास कौन कौन से आय होंगे यस कॉपर टू प्लस एसओ फोर टू माइनस एच प्लस ओ एच माइनस ये हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे आय होंगे तो सीधी सी बात है कैथोड पे कौन अप्रोच करेगा कॉपर टू प्लस और एच प्लस अप्रोच करेगा कॉपर टू प्लस विल कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड और एच प्लस विल बी गेट गेटिंग कन्वर्टेड टू एच टू नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल्स दिस कॉपर विल बी सिलेक्टेड क्योंकि कैथोड पे उसका सिलेक्शन होता है बार बार हम एक ही बात करते हैं कैथोड पे उसका सिलेक्शन होता है जिसका एस आर पी यस एवरी वन ज्यादा होता है तो ज्यादा वैल्यू किसकी आ गई इसकी और अब हम एनोड की बात करेंगे एनोड पे कौन कौन अप्रोच करेगा बेटा एनोड पे एनायंस अप्रोच करेंगे एसओ फोर टू माइनस ओ एच माइनस एसओ फोर टू माइनस विल कन्वर्ट टू एस टू ओ एच टू नेगेटिव एंड वाटर विल गेट ऑक्सीडेज हमने पहले ही कहा था हम एच पॉजिटिव और ओ एच माइनस की प्लेस पे वॉटर भी लिख सकते हैं तो वॉटर विल बी कन्वर्टेड टू ऑक्सीडे ऑक्सीडाइज टू ओ टू इसका एस आर पी है टू पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट इसका एस आर पी है वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट वैन वॉटर गेट ऑक्सीडाइज टू ओ टू इसका एस आर पी कितना होता है वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट वैन एस एस ओ फोर टू माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू एस टू एट टू नेगेटिव इसका एस आर पी टू पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट होता है और आप बोल रहे हैं अब हमको कॉपर भी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ क्या क्यों नहीं किया तो बेटा कॉपर ही था ना ये भी कॉपर और इलेक्ट्रोड को भी कॉपर दोनों के रिडक्शन के रिएक्शन तो सेम ही आएगी ना बेटा इसलिए हमने एक ही बार लिखा एक बार आपकी खुशी है आप कह रहे हो तो मैं एक बार और लिख देती हूँ इलेक्ट्रोड का कॉपर लेकिन रिएक्शन तो रिडक्शन के लिए लिखनी पड़ेगी ना बेटा इलेक्ट्रोड की भी कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर सॉलिड नॉट इट बट हि नाउ वी हैव टू कंसिडर कॉपर ऑल्सो नाउ दिस कॉपर ये कॉपर कैथोड पे जाएगा तो रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा यही कॉपर एनोड पे जाएगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा तो यहां कॉपर का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन तो कॉपर सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू कॉपर प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और इसका स्टैंडर्ड एसआरपी कितना है पॉइंट थ्री फोर वोल्ट अब बच्चों आप ये बताओ एनोड पे किसका सिलेक्शन होता है यस yes, एनोड पे उसका सिलेक्शन होता है जिसकी एस आर पी वैल्यू कम होती है हम बार बार एक ही बात करते हैं क्या थोड़ पे उसका सिलेक्शन जिसकी एस आर पी वैल्यू ज्यादा और एनोड पे उसका सिलेक्शन जिसकी एस आर पी वैल्यू कम तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है 
इन तीनों में यू हैव टू कंपेयर बिटवीन दीज थ्री इसमें इसमें और इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी यस द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी पॉइंट थ्री फोर वोल्ट सो हियर कॉपर विल बी सिलेक्टेड फॉर ऑक्सीडेशन तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या आएंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विल बी कैथोड पे मिलेगा कॉपर सॉलिड एनोड पे मिलेगा कॉपर प्लस टू क्योंकि एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा एसिडिक क्योंकि सॉल्यूशन में कौन कौन रह जाएगा एच प्लस ये रिमेनिंग एसओ फोर टू माइनस रिमेनिंग तो एच प्लस एन एसओ फोर टू माइनस बोथ आर गोइंग टू मेक एच टू एसओ फोर एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एच टू एसओ फोर द सोल्यूशन नेचर विल बी एसिडिक नाउ एच ई एनओ थ्री एक्वस यूजिंग कॉपर कैथोड एंड सिल्वर एनोड अब हमें किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है यस yes, बेटा ए जी एनओ थ्री एक्वस का किसको यूज करके कॉपर कैथोड एंड सिल्वर एनोड अब हम क्या करेंगे कैथोड की अगर हम बात करेंगे तो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन अब ए जी प्लस हमारे पास आयन्स कौन कौन सी हैं अगर हम इसमें करंट पास करेंगे तो यस ए जी प्लस एच प्लस एनओ थ्री माइनस और ओ एच माइनस दिस विल बी द आयंस राइट right? अब आप कैथोड को बेटा प्लीज ध्यान से समझिए ए जी प्लस है आयन इट विल बी कन्वर्टेड टू ए जी सॉलिड एस आर पी वैल्यू पॉइंट एट जीरो वोट एच प्लस भी सॉल्यूशन में है यस इट विल बी रिड्यूस टू एच टू लेकिन अब इलेक्ट्रोड तो कॉपर का है लेकिन वो कॉपर सॉलिड है क्या सॉल्यूशन में कोई भी कॉपर प्लस टू की आयन है क्योंकि आयन का रिडक्शन होगा ना बेटा कॉपर सॉलिड तो खुद ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में उसी का रिडक्शन कैसे हो जाएगा हाँ कॉपर सॉलिड सॉल्यूशन में जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर टू प्लस लेकिन कैथोड पे तो रिडक्शन होता है और सॉल्यूशन में कॉपर टू प्लस नहीं है और अगर सॉल्यूशन में कॉपर टू प्लस नहीं है तो हम कॉपर टू प्लस इज कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड ऐसी कोई रिडक्शन के रिएक्शन हम नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ द अनएवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर टू प्लस आय इन द सोल्यूशन तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे सो so, किसका सिलेक्शन होगा आप बताइए क्या थोड़ पे उसका जिसका एस आर पी ज्यादा ए जी प्लस विल बी सिलेक्टेड एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू ए जी सॉलिड Now at anode what how many ions will be reaching? एक तो पहुंचेगा नाइट्रेट आयन एनओ थ्री माइनस और एनओ थ्री माइनस का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता दूसरी आयन कौन सी पहुंचेगी यस वॉटर वॉटर विल बी ऑक्सीडाइज टू ओ टू राइट और ओ टू में ऑक्सीडेशन होगा एस आर पी वैल्यू वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट होगी और तीसरा सिल्वर को ऑक्सीडेशन हो जाएगा This Ag solid will be तो हाँ बिल्कुल क्योंकि Ag solid हमारे पास है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और सॉलिड उसके आयन में कन्वर्ट हो सकता है आपने जो रॉड लिए वो Ag solid के लिए so it will be converted into Ag plus that is possible understood बिल्कुल Ag solid की रॉड थी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो सॉलिड प्लस में जा सकता है तो Ag की जो रॉड है वो Ag की रॉड यहां से निकल के Ag+ जा सकती है अगर ये Ag सॉलिड है तो लेकिन अगर सॉल्यूशन में आयन ही नहीं है तो वो कैसे यहां पे रिडक्शन में जाएगी सिर्फ कॉपर के केस में अगर कॉपर के केस में सॉल्यूशन में कॉपर 2+ प्लस के आयन ही नहीं है तो उनका कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना तो मुश्किल है ना बेटा है ही नहीं एबसेंट लेकिन यहां यहां प्रोसेस ऑक्सीडेशन की है ए सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड टू ए So, हमारे पास दो का फिर कंपैरिजन आ गया इसका एस आर पी वैल्यू कितनी पॉइंट एट जीरो वोट और हमें पता है एनोड पे उसका सिलेक्शन होता है जिसकी अब तक तो आपको याद हो चुका होगा कैथोड पे उसका जिसका एस आर पी ज्यादा एनोड पे किसका सिलेक्शन यस yes, जिसका एस आर पी कम तो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा पॉइंट एट जीरो वोट तो सिलेक्शन किसका होगा इसका तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या आएंगे कैथोड पे ए सॉलिड एनोड पे ए प्लस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव और एनओ थ्री माइनस रह जाएगा विच विल मेक द सॉल्यूशन एसिडिक एंड यू कैन कैलकुलेट इट्स पीएच नाउ इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स